，在贵州丰富的旅游景点中，有一个是不应该被忽视的，就是位于贵阳市修文县的中国阳明文化园。这里有座小山——龙岗山，山上有个洞，叫阳明洞。就在这里，诞生了令人高山仰止的阳明心学，也因此，王阳明被认为是与孔子、孟子比肩的大思想家。阳明文化园在贵阳市的修文县，贵阳市区有通向修文县城的公交车，三十公里，大约一小时的车程。修文县海拔一千四百多米。王阳明被贬，曾经在这里住过三年。这里也因为王阳明的心学变得非常有名。近几年，贵州飞速的发展也和阳明文化有关。下了车，走不远就来到了中国阳明文化园。这个文化园是四 A 景区，里面的面积相当大。门口是知行合一广场和牌坊。今天特意请了个导游讲解。正心池是吧？嗯。保持自己内心的这样一个纯净的一个状态。著名的书法家戴明贤先生。作为和孔子、孟子比肩的大思想家、大圣人，现在很多人对王阳明了解知之甚少。这个园区现在修建的非常漂亮。主要景区有三大块：王阳明的雕像广场、王阳明纪念馆，还有阳明洞。这是广场中心的雕像，四周是个喷水台。这是个铜制的雕像，高 15.08 米，象征着1508年王阳明先生来到这里。知行合一，这就是王阳明最著名的思想。王阳明不但是个大思想家，还是哲学家、教育家、政治家、军事家，甚至是个书法家。这样的全才在中国历史上也是极其少有的。前面一块巨大的真三部朽石，哇，这块石头，这块石从哪里弄过来的呀？太行山路。太行山路啊，对，它有一百五十二度。哦，一百五十二吨的大巨石，看着就像是一幅画儿哈、嗯，就像一幅。你看里面有有人有景儿哈，你看右面一个，还真像一个仙风道骨的一个。就来到这里的每个人就觉得什么江湖河海，这确实都能看出来。嗯、对，真。简单参观完广场，现在来到了王阳明纪念馆。在这里可以了解到王阳明先生的一生及丰功伟绩。当代书法家哈，这什么？进入第一个房间，墙上有很多对王阳明先生歌功颂德的匾额。这有点像众人皆自我独醒的一个感觉。啊，修文明德，这个是莫言题写的。庭院里有三座牌坊，穿过去就是正厅。院子中央有个水池，杨明老先生端坐在其中。这是进入的第一个纪念馆，这里展示了从王阳明的出生到来到修文期间的一些过往经历。先祖宗还有著名书法家王羲之。王阳明的家族还是比较显赫的，他出生在浙江的余姚。是是是，他爸爸是状元，浙江余姚的故居。嗯，对。然后，他的父亲就高中状元，就想着接先生去北京接受更好的教育。然后呢，先生的祖父王伦就带着先生离开家乡，来到北京。他们途经镇江。金三寺的时候，他的父，他的祖父的好朋友就在这个地方设宴款待他们
。酒过三巡之后，众人作诗未成，先生便写道：“金山一点大如泉，打破为阳水底天。”很小的时候，王阳明就显示出了非常强悍的文学功底。十几岁就写出了非常棒的诗篇。嗯，这多大他？他十二岁。十二岁就是说出这样的话。对，十二岁，然后他就立下了要做圣贤的这样一个远大志向。是一草一草一木皆。青年时期，王阳明就饱读诗书，上下求索，对佛教、道教。儒家思想都非常精通。二十多岁开始参加科举考试，一共参加了三次，第一次还是和唐伯虎同一届考生。就是唐唐伯虎考那次是吗？虽然考得相当不错，但是直到第三次才考取。对。做官时期他仗义直言。结果得罪了宦官刘瑾，被廷杖四十，然后贬到了贵州龙场驿。啊就是因为刘瑾，他看不惯先生。那当时皇帝就是朱厚造嘛，他只有十五岁，然后他就听信刘瑾的话，就看他一副玩世不恭的一个样子。就是他直接是跟着刘瑾的鼻子走，就刘瑾让他干什么他就干什么。于是经过长途跋涉，途中经过了两三年，王阳明被贬到了贵州龙场驿。这是第二个展厅，主要展示的是龙场悟道。王阳明是被贬到了贵州的龙场驿做个小官，像是招待所的所长啊，啊，等于被贬到这儿来了哈。对，龙场驿。嗯。因为当时就是贵州这个地方环境比较偏远，然后朝廷就不太重视这边。那就环境就比较恶劣。我的茅草屋还不是天然的洞，对，是的啊。当时贵州的龙场驿就在现在的修文，穷乡僻壤，条件相当艰苦。王明阳找到了这个东洞居住，也就是现在的阳明洞，开始龙场悟道。悟道成功之后，他开始在这里讲学，开办了龙门书院。哦，那说明其实。道理很浅显了哈，一般人听一听能懂的。知行合一呢，它大意来讲就是知和行要一起，就知不能脱离行，行也不能脱离知。嗯，王阳明的心学创立了很多学说，啊，非常。其中知行合一是影响最为深远。精神，贵贵阳城市精神的核心内容。因为就是讲话，就见到自己的父母，自然应该知道孝敬。随着王阳明心学的建立和讲学的影响不断扩大，在贵州生活了三年，开始调任离开了贵州，开始了他不断的升迁之路。王阳明是真正做到立德、立言、立功的三不朽圣人。中国历史上能做到真正三不朽的只有两个半人，一个是孔子，一个是王阳明。还有半个是曾国藩，可见王阳明是历史罕见的全能大儒，上马能战，下马能文。在历史上，他战场上立过三次大功，可以说是非常棒的军事家。晚年他辞官回到了老家，后来又被征召，五十六岁再去前线剿匪，最后在回乡的途中病逝在一条小船上。他的遗言是吗？这就是八个字：“此心光明，立复何言。”就等于埋葬在。他当时去广西平定那些匪患的时候，他其实自己的身体已经很不好了。嗯。都已经五十六岁了，按照没办法，就皇帝非让他去，他也不好意思，就这样。王阳明的阳明学和心学可以说是在全国乃至世界上都有广泛的影响，尤其是近几年贵州大踏步的发展。和阳明学的知行合一有很大关系
。参观完纪念馆，了解了王阳明的一生经历后，来到了后面的小山。这实际上就算是个小土坡吧。上面就有非常著名的阳明洞。其实有关王阳明的历史古籍有很多，包括贵阳的市中心就有个阳明祠。但要想真正了解和体验一下王阳明的心血，还是要来到这个阳明洞。啊，这是卧室和书房啊！这是何陋轩，是后来王阳明的卧室和书房。嗯、但是位置就在这儿，这是算是卧室吗？以前的这位置啊，卧室和书房啊。嗯、卧室旁边。就是王阳明龙场悟道的所在地，阳明洞。这个洞竟然是一个溶洞，去洞里探个究竟。还是挺会找地儿的，这比自己搭草棚子好多了。入口这个洞可以看到，这里有“奇静安寺”哈。嗯。它是由道光十年，道光十年，也就是一八三零年的时候，当时的修文知县庞林所镌刻。庞林，当时是修文知县。这些都是历史的刻碑刻哈。哦，对，这幅摩崖石刻，它是我们整个洞穴最早的一幅，哦、它是刻于明万历五年，也就是一五七七年。啊、哦，就写的。啊，一五七七年，当时泰州学派的代表人物罗汝芳所镌刻。洞中有非常多的摩崖石刻，据说这也是世界上摩崖石刻最多的一个洞。对对，他没有中午吃。的时候不太一样，对，他就不会滴水。然后再加上我们这地方，它有一个洞口就比较通风，它有三个洞口嘛。哎呦，这个天然的大房子啊！它、嗯、比较通风，然后这个地方确实是通风的两边、啊。这个地方就比较干燥，然后没有那么多的那么多潮湿。对，这像贵州、贵阳这种地方啊，很潮湿，这个通风还蛮重要的。这卧室选的不错，嗯，小风嗖嗖。在阳明洞的周边，还有非常多的历史古迹。它已经有五百多年的历史了。哦，那说明是明朝的哈。对，它叫做文成版。文成版。哦，那文成版呢是就是在先生过世之后嘛，当时的隆兴皇帝追封先生为新建侯，嗯，他的谥号叫做文成。啊、嗯。所以说这就是文成版的一个来历。这里有一大片古建筑群。啊，保留了哈，这个是蒋介石的字是吗？对，第三次来到云洞，一九四六年。四六年，蒋介石题词“知行合一”。来这里参观过的名人非常多。大启文明，天地长新。是不利天下无苦臣之事。他还在二零一九年新年五四运动一百周年的时候讲。张学良还在这里被软禁过三年。
化革命的时候呢，徐文庆也在这个地方拍摄搞笑。那等于是，这个王阳明也上过这个亭子是吗？哦、对。哦，那这个亭子还蛮有年代的。嗯、没想到阳明洞的周边保留了这么多的古建筑。这里曾是王阳明的客厅，边洋堂。边洋堂是吧？边洋堂，那还是相当不错的哈。这张客厅。这里还有个大佛殿，里面有佛吗？这是藤树哈，五百多年。啊，不伤筋骨。啊，就是那个哈，黄金堂。王阳明文化园整个园区非常大，主要的景点都转了一遍，大概三个小时。一路上非常感谢这个小妹妹的解说。通过今天的参观，可以说是受益匪浅。